ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പ്ലാറ്റോ അക്കാദമിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സസ്യങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ജന്തുക്കളുടെ ശാസ്ത്രനാമങ്ങളുമാണ് ബയോളജിയുടെ ഭാഗത്ത് വരുന്ന ഭാഗമാണ് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പി എസ് സി ചോദ്യങ്ങൾ ഒരുപാട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ വീഡിയോ സമർപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മളൊരു ഇത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ കൂടുംബാട് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് ആ രീതി രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഓർമ്മയുണ്ടാകും അല്ലാതെ കാണാതെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് നിൽക്കില്ല അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് വിഷയത്തിൽ കിടക്കാൻ അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് പുതിയതായിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത്തരക്കാർക്ക് നമ്മുടെ എഴുപതിലധികം വീഡിയോസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ലഭ്യമാകാൻ പ്ലാറ്റോ അക്കാദമി എന്ന് യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്നതാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ഏതാണ് തെങ്ങ് തെങ്ങിന്റെ ശാസ്ത്രനാമാണ് കൊക്കോസ് ന്യൂസിഫർ തെങ്ങിന്റെ ശാസ്ത്രനാമം ഏതാണ് കൊക്കോസ് ന്യൂസിഫർ എന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ ഓർക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ തേങ്ങടാന് തീയന് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മളാണ് വീട്ടിൽ തേങ്ങടാറ് അല്ലെ അപ്പൊ തേങ്ങടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു പിന്നെ തോട്ടി ഉണ്ടാക്കും ആ തോട്ടി ഉപയോഗിച്ച് അതിന്റെ കൊക്ക ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മളത് വലിക്കുക അപ്പം പിന്നെ തേങ്ങ പിന്നെ എന്ത് ഉപയോഗിച്ച് കൊക്ക ഉപയോഗിച്ചിടുന്ന ജിസ്റ്റങ്ങൾ ഓർത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ തോട്ടി ഉപയോഗിച്ചിടുന്നത് ഓർത്താൽ തന്നെ എന്ത് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടും കൊക്കോസ് ന്യൂസിഫറ എന്ന് ഓർമ്മ വരും ദൻ അടുത്ത് നോക്കൂ തൊട്ടാവാടി തൊട്ടാവാടിന്റെ പിന്നെ ശാസ്ത്രനാമം എന്താണ് മെയ്മോസ അല്ലെങ്കിൽ മിമോസ പുടിക്ക അല്ലെ അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ ഓർക്കാം നമുക്ക് മിമോസ പിടിക്കുക എന്നുള്ള എങ്ങനെ ഓർക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങളോട് തൊട്ടാവാടി പിടിക്കാൻ പറയാണ് അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടാവാടി പിടിക്കാൻ പറയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളത് പിടിക്കോ ഇല്ല കാരണം എന്താണ് അതിമിൽ എന്തുണ്ട് മുള്ളുണ്ട് അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഓർക്കാം തൊട്ടാവാടി പിടിക്കുക എന്നുള്ള ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഓർത്താൽ മതി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ടാവും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് നോക്കും നാല് മണിപ്പൂവ് അല്ലെ നാല് മണിപ്പൂവിന്റെ എന്താണ് മിറാബിലിസ് ജലാപ്പ മിറാബിലിസ് ജലാപ്പ അപ്പൊ നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ നാല് മണിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ട് നിങ്ങളെ ഉപ്പാപ്പാക്ക് എന്ത് കൊടുക്കണം ഒരു മെഡിസിൻ കൊടുക്കണം അപ്പം ജലാപ്പ ഉപ്പാപ്പ ജലാപ്പ ഉപ്പാപ്പ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഓർക്കാൻ നാല് മണിക്കെന്ന് കൊടുക്കണം മെഡിസിൻ കൊടുക്കണം ആ മെഡിസിൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് ജലവും കൊടുക്കൂല നമ്മള് അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾ നാല് മണി എന്ന് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും എന്തുണ്ടാവും കോർമ്മ ഉണ്ടാവും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ സംഗതി ഓർമ്മ വരും ഉപ്പാപ്പാക്ക് എന്ത് കൊടുക്കണം മെഡിസിൻ കൊടുക്കണം എന്നുള്ള അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിന് അടുത്ത് നോക്കാം മാങ്ങ മാങ്ങ എന്താണ് മാഞ്ചിഫറ ഇന്ത്യക്ക് അതിനെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ തന്നെ മരച്ചീനി മാനിഹോട്ട് യൂട്ടിലിസിമ ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് ദ റബ്ബർ ഹെവിയ ബ്രസീലിയൻസിസ് ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് ഒരുപാട് തവണ പീസ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് അടുത്ത് എന്താണ് ഗോതമ്പ് അല്ലെ ഗോതമ്പ് എന്താണ് ഡൈറ്റിക്കം എസൈറ്റവം അല്ലെ ഡൈറ്റിക്കം എസൈറ്റവം അല്ലെ ഇതെങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് അപ്പൊ ഈ ഡയറ്റിക്കം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എങ്ങനെ വായിക്കാം ഡയറ്റ് എന്ന് വായിക്കാം അല്ലെ ഡയറ്റ് എന്ന് വായിക്കാം നമുക്ക് എന്താണ് ഡയറ്റിക്ക് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എങ്ങനെ വായിക്കാം ഡയറ്റ് എന്ന് വായിക്കാം അപ്പം ഡയറ്റ് എന്ന് ഡയറ്റിങ് നടത്തുന്നത് നമ്മൾ ഡയറ്റിങ് എന്തിനാണ് നടത്തുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കുറക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മള് അല്ലെ ഇപ്പൊ രാത്രിയൊക്കെ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ചോറ് കൊയ്യൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് തിന്നാറുണ്ട് പിന്നെ ചപ്പാത്തി തിന്നാറുണ്ട് ഈ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കൽ പൊതുവെ ഏതാണ് ഗോതമ്പ് ചപ്പാത്തി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് അല്ലെ ഗോതമ്പ് കൊണ്ടാണ് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഗോതമ്പ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്താണ് ഗോതമ്പ് ഏതിന്റെ ഭാഗമാണ് ഡയറ്റിങ്ങിന്റെ ഭാഗമാണ് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഓർത്താൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അത് ഓർക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെ എന്താണ് നെല്ല് നെല്ല് എന്താണ് ഒറൈസ സെറ്റൈവ ഇതൊന്നും കൂടുതൽ പറയേണ്ടത് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് അറിയുന്നതിന് ഒറൈസ സെറ്റൈവ നെല്ല് ഒറയിലാണ് എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ടാവും അത് ഓർമ്മ വരും പിന്നെ എന്താണ് കണിക്കൊന്ന കാസിയ ഫിസ്റ്റുല ഇതും ഒരുപാട് തന്നെ പി എസ് ആവർജിച്ചതാണ് കാസിയ ഫിസ്റ്റുല അതിനടുത്ത് എന്താണ് മുന്തിരി
പിന്നെ നമ്മളെ പിന്നെ സ്ഥിരത നഷ്ടപ്പെടും നമ്മളെ ബുദ്ധിൻ്റെ ഓർമ്മ നഷ്ടപ്പെട്ടാണ് നമ്മൾ കാമം കാമം വിരമിക്കും അല്ലേ നമുക്ക് ആളൊക്കെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ അമ്മയും പെങ്ങളെയും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയൊക്കെ പോകും ഏത് ഉപയോഗിച്ച് കാണി തേയിൽ കഞ്ചാവ് ഉപയോഗിച്ച് കാണില്ല അപ്പം ഈ തേയിലേൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ കഞ്ചാവും പിന്നെ കൃഷി ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കഞ്ചാവ് ഉപയോഗിച്ച് കാണില്ല നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും കാമം വരും കാമം വരുമ്പം പിന്നെ അമ്മയും പെങ്ങളെയൊക്കെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയൊക്കെ പോകും അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക തേയില എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ഓർമ്മ വരണം കഞ്ചാവ് ഓർമ്മ വരണം കേട്ടോ അപ്പോൾ കാമല്ലയ്യ സിനൻസിൻസ് എന്നെന്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർക്കുക അതിന് അർത്ഥം എന്താ തുളസി 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 എന്താണ് ഓസിമം സാങ്ക്റ്റം തുളസി എന്താണ് ഓക്സ് ഓസിമം സാങ്ക്റ്റം അപ്പം എന്താണ് തുളസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സാധനം ഓസി കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് അത് ഓസി കിട്ടുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തൊണ്ടവേദന അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ജലദോഷമോ ഇങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകും നമ്മൾ പിന്നെ നേരെ മുറ്റത്തു നിന്ന് പോയി പറിച്ചാണ്ട് നേരെ പിന്നെ ചൂടുള്ളത്തിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ ഓസി ഓസിക്ക് ഉണ്ടാക്കി കുടിച്ചിട്ട് സാധനമാണ് അത് തുളസി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക കണക്ട് ചെയ്യുക ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുക റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്ന് കാണാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാകും ആ സന്ദർഭങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിലേക്ക് ഓർമ്മ വരും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ജന്തുക്കളുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമങ്ങൾ എന്തൊക്കെ നോക്കാം ഇതും പി എസ് സി ചോദിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെല്ലാം പി എസ് സി ചോദിച്ചതും അതുപോലെ തന്നെ ഇനി ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ളതുമായിട്ടുള്ള സംഗതികൾ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് അതുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭാഗം നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിക്കണം അതിൽ നിന്നൊരു ഭാഗം വിട്ടുപോകരുത് ഇതിന് അടുത്ത് നോക്കാം നമ്മൾ ജന്തുക്കളുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമങ്ങൾ ഒന്ന് ഈച്ച ഈച്ച എന്താണ് അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രനാമം എന്താണ് മസ്കറ്റ് ഡൊമസ്റ്റിക്ക എന്താണ് ഈച്ചയുടെ ശാസ്ത്രനാമം എന്താണ് മസ്കറ്റ് ഡൊമസ്റ്റിക്ക എന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഓർത്ത് വെക്കാം ഡൊമസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഭ്യന്തരം പിന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എന്നൊക്കെയുള്ള മീനിങ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സാധനമല്ല ഈച്ച ഈച്ച പൊതുവെ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയം നമ്മുടെ വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന സാധനമാണ് എന്ത് ഈച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എന്താണ് ആ രീതിയിൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക മസ്കറ്റ് ഡൊമസ്റ്റിക്ക എന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക ഓർത്ത് വെക്കുക ദൻ പിന്നെ എന്താണ് തവള തവള എന്താണ് റാണ ഹെക്സാഡറ്റ് അല്ലേ അല്ലേ റാണ ഹെക്സ് ഹെക്സാഡറ്റ് അല്ലേ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇതിലിപ്പോൾ റാണ ഹെക്സ അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് എന്ന് ഓർക്കാം തവളനെ അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിൻ്റെ ഒരു ചിഹ്നങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി അതൊരു തവളൻ്റെ ആകൃതി മാതിരിയല്ല അതിൻ്റെ തവ തവളൻ്റെ കഴിയും കാലം നാല് പിന്നെ ഭാഗത്തേക്ക് നിൽക്കുന്നതായ ജസ്റ്റുകളൊന്ന് ഒരു എക്സിനെ സങ്കല്പിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അത് ഓർക്കാൻ സാധിക്കും ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഐഡിയ പറയില്ല അതൊരു വലിയ കോഡായിട്ട് പറയില്ല നിങ്ങൾക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഒരു ടിപ്സ് മാത്രം ഇട്ട് തരുവാണ് ഇത് നിങ്ങളെ താല്പര്യമാണ് നിങ്ങൾക്കിത് സ്വീകരിക്കാൻ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗം മാത്രമേ ഞാനിവിടെ പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ റാണ ഹെക്സാഡക്റ്റിലെ എന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക ഓർത്ത് ഹെക്സിനെ ഓർത്താൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഓർമ്മ നിങ്ങളെ തവളനെ വരണം അപ്പോൾ ആ എക്സ് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ തവളൻ്റെ പിന്നെ ഒരു രീതി നിങ്ങളെ മൈൻഡിലേക്ക് വരണം എന്തിനെ അടുത്ത് എന്താണ് മയില് മയില് എന്താണ് പാവ ക്രിസ്റ്റാറ്റസ് അല്ലേ പാവ ക്രിസ്റ്റാറ്റസ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പൊതുവെ മറ്റ് ജീവികൾക്ക് അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മയിൽ എന്താണ് വളരെ പാവപ്പെട്ട ഒരു ജീവിയാണ് മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കാത്ത ഒരു ജീവി ഒരു പാവമായിട്ടാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും മയിലിനെ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടാറ് ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കത് കിട്ടും എന്തായാലും അടുത്ത എന്താണ് പൂച്ച പൂച്ച എന്താണ് ഫെലിസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പൂച്ച എന്താണ് ഫെലിസ് ഡൊമസ്റ്റിക് അതെന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ അതുപോലെ ഊർത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക പൂച്ച എന്താണ് ഫെലിസ് ഡൊമസ്റ്റിക് ദൻ അത് നമ്മുടെ പിന്നെ വീട്ടിൻ്റെ അകത്ത് അത്ര ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ പിന്നെ പഠിക്കലൊക്കെ ഒന്ന് നിൽക്കുന്ന സാധനമാണ് എന്ത് പൂച്ച എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലേ അപ്പം ആ രീതിയിൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓർത്ത് കഴിഞ്ഞാലും അത് ഓർക്കാൻ സാധിക്കും ഈച്ചയാണ് ആദ്യം ഒന്നാം സ്ഥാനം രണ്ടാം സ്ഥാനം പൂച്ച അങ്ങനെ ഓർത്ത് കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അത് ഓർമ്മ വരും ദൈവം എന്താ ആന ആന എന്താണ് എലിഫസ് മാക്സിമസ് അത് പിന്നെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എലിഫൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെ ആ എലിഫസ് എന്ന്
പാന്തറാൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് മാറി പോകാനൊക്കെ ഞാൻ ഒരു ഇത് പറഞ്ഞുതരാം സിംഹത്തിനെ കാണുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് നമ്മളെ ആക്രമിക്കാൻ ഒരു നമ്മളെ മാന്താൻ വരുന്ന അല്ലെ മാന്താൻ വരുന്ന ഒരു ഇതാണ് അപ്പൊ പാന്തറ മാന്തുക ആ രീതിയിൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് ഓർക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെ എന്താണ് കാക്ക അല്ലെ കാക്ക എന്താണ് കോർവസ് സ്പെൻഡൻസ് ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവർത്തിച്ചതാണ് പി സി കാക്ക എന്നുള്ളത് ഏതാണ് കോർവസ് സ്പെൻഡൻസ് എന്നാണ് എന്ത് കാക്കയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം പിന്നെ അടുത്ത എന്താണ് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ എന്താണ് ഹോമോസാപ്യൻസ് ഇതും പി എസ് സി കൂടുതൽ ആവർത്തിക്കുന്നതാണ് അപ്പം മനുഷ്യൻ്റെ എന്താണ് ഹോമോസാപ്യൻസ് അപ്പം ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ശാസ്ത്രീയ നാമങ്ങൾ ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ജസ്റ്റ് വീണ്ടും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക ആ കോഡുമായി ജസ്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്യുക ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യ